హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సున్నా మార్నింగ్ వచ్చేసరికి ముందుగా నేను పాలు కాకపోవడం పని నా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను లేట్ లేవగానే ఫస్ట్ చేసే పని అదే అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను గారెకి మరియు వడపప్పుకి నేను పప్పు నానపెట్టుకుంటున్నాను ముందుగా దాన్ని టూ త్రీ టైమ్స్ నీట్గా వాష్ చేసుకొని వాటర్ పోయి ఒక టూ టు త్రీ అవర్స్ బాగా నానపెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఈలోపు నేను టీ రెడీ చేసేసాను వేడి వేడి అల్లం టీ మీలో ఎంతమంది టీ లవర్స్ ఉన్నారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అంటే నేను టీ లవర్ని కాదు కానీ మా హస్బెండ్ బాగా తాగుతారనమాట ఎక్కువగా టీ తాగుతూ ఉంటారు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కంపల్సరీ ఉండాలి అనేసి సో మీరు ఏమేమి చేశారు ఈ నవమీకి అనేది కూడా నాకు చిన్న కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో ఇంకా టీ పెట్టడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నేను ఇల్లంతా నేను నీట్గా క్లీన్ చేసుకున్నాను నీట్గా ఊడ్చేసి తడుకుంటూ పెట్టి తుడిచేసి అలాగే నేను నీట్గా హెడ్ బాత్ చేసి వచ్చాను అనమాట అలాగే మీరు ఏమేమి స్పెషల్స్ చేశారు అనేది కూడా నాకు కింద కొన్ని సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేసేయండి అలాగే ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన అక్కడ మీరు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తాను అనమాట నేను నీట్గా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు గారెకి నేను పిల్లిని మిక్సీ పప్పుని నానపెట్టుకున్నాను కదా దాన్ని మిక్సీకి వేసుకుంటున్నాను చూసారా నేను రెడీ అయిపోయాను సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను పప్పుని నీట్గా గ్రైండర్లో మిక్సీ పడుతున్నాను అండ్ అలాగే నేను ఫస్ట్ టైం అనమాట మా మదర్ హెల్ప్ లేకుండా ఫస్ట్ టైం నేను గారెలు చేశాను చూద్దాం అది ఎలా వస్తాయి ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ నేను గారెకి పిండి పిండిని మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత అలాగే గారెలోకి మనము ఒక వన్ ఇంచ్ అల్లం మరియు పచ్చిమిర్చిని రెండు మిక్స్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ వేసుకొని మీరు ఈ గారె పిండలో మినప్పు మినపప్పులో వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ బాగా వస్తుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అందుకని నేను ఇక్కడ మినపప్పు అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా అలానే అల్లం పచ్చిమిర్చి అలా అవి యాడ్ చేసేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఉల్లిపాయ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే దీని వీటితో పాటు మీ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటే కొత్తిమీర ఒక కొంచెం అలాగే పుదీనా కొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోండి గారెలోకి టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది మా మా మదర్ అలానే చేస్తారు అమ్మ నేను మా మదర్ దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఇలాగా నా దగ్గర పుదీనా లేదని చెప్పేసి నేను కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొత్తిమీరని కూడా నేను చిన్న చిన్నగా తరుక్కొని అదే కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కూడా నేను కట్ చేసేసుకొని గారెల్లోకి ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో యాక్చువల్లీ దేవుడి దగ్గర పెట్టేటప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేయకూడదు అంటారు నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా సో అందుకని నేను దేవుడి దగ్గర పెట్టట్లేదు అని చెప్పేసి నేను ఆనియన్స్ ముందుగానే యాడ్ యాడ్ చేసేసాను సో గారెలోకి ఇవన్నీ నేను రెడీ చేసుకున్న తర్వాత పానకం కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మనం ముందుగా పానకం తయారు చేసుకోవడానికి నార్మల్ నార్మల్ వాటర్ నేను వాడుతున్నాను ఒక త్రీ గ్లాసెస్ వాడాను నేను దాంట్లో ముందుగా నేను బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకొని అది యాక్చువల్ కరిగేంత వరకు ఉండాలి నాకు టైం లేదని చెప్పేసి అలాగే యాడ్ చేసేసాను సో పర్లేదు అదే మెల్లిగా కరుగుతుంది కదా అని సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ని కూడా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సరిపోతుందండి పానకం కూడా నేను ఫస్ట్ టైం చేశాను అసలు ఎప్పుడు వంటగదిలోకి చాలా తక్కువ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు తప్పదు కదా ప్రతి ఆడపిల్లకి వంటగదిలోనే చాలా పని ఉంటుంది సో అలాగే ఇప్పుడు కూడా నేను కూడా అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను 
సో మన పానకం అయితే రెడీ అయిపోయింది అలాగే వడపప్పు ఉంటుంది నేను రెడీ చేసుకున్నాను సో ఈ లోపు మా హస్బెండ్కి కూడా రెడీ అయిపోయారు అనమాట సో ముందుగా మేము పూజకి ఇలాగ డెకరేట్ చేసుకున్నాం సింపుల్గా మేము పూలు కూడా అది బయటికి వెళ్ళి ఏం తీసుకురాలేదండి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి వస్తే అలాగూ సమయానికి తీసుకొని అలాగా పండగ కదా అని కొంచెం నీట్గా డెకరేట్ చేశాము సో వడపప్పు పానకం కూడా దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టి పూజ అనేది మేము స్టార్ట్ చేసాము సో పూజ అయిపోతుంది పూజ అయిపోయిన వెంటనే కొబ్బరికాయ కింద కూడా కొట్టేసి మేము టిఫిన్ టిఫిన్ చేసాము అనమాట టిఫిన్కి మేము ముందుగానే చెప్పాను కదా గారాలు చెప్పాను గారాలు చేశానని సో యాక్చువల్లీ ఏమైంది అంటే అది ఫ్లాప్ అయ్యేది మళ్ళీ కొంచెం అంటే కొంచెం నీరు నీరుగా వచ్చింది అనమాట నాకు తెలియక నేను కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను వాటర్ యాడ్ చేయకూడదు అని చెప్పారు మా మదర్ తర్వాత నేను కాల్ చేసి అడిగితే సో అందుకని చెప్పి నేను మళ్ళీ కొంచెం పప్పు యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ దాన్ని మిక్సీలో వేసి నేను ఫ్రై చేశాను సో అది పర్లేదు బాగానే వచ్చింది ఫస్ట్ టైం కదా సో ఈసారి అయితే ఇంకా బాగా వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ అందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు క్వారంటైన్ టైంలో మీకు అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటితో మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోండి బయటకు ఎక్కువగా వెళ్ళకండి సో అందరూ చెప్పేది నేను కూడా చెప్తున్నాను సో మా పూజ అయితే అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు చూశారు కదండి గాడలు ఇలా ఇలా వచ్చాయి మరి అంత బ్యాడ్గా ఏం రాలేదు అండి ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మేము మహాభారతం చూస్తున్నాము క్వారంటైన్ టైంలో ఏం తోచక సో యాక్చువల్లీ అంటారు కదా తింటే గారే తినాలి వింటే భారతమే తినాలి అని సో మాకు సింక్ అవుతుంది కదా అని చెప్పి చిన్న వీడియో క్లిప్ తీసాను అలాగే అయిపోయిన తర్వాత ఇది నా ఫైనల్ లుక్ అండి సో ఫుల్ లంచ్ కూడా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ లంచ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేశాను లంచ్ వచ్చేసరికి నేను బ్రింజల్ కర్రీ చేశాను అనమాట సో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇక్కడితో నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే